extra a nuestra ciudad afecta principalmente a las personas que trabajan en la vía pública y por supuesto a transportistas y pasajeros. Hoy un equipo de nuestro noticiero recorrió la avenida Abancay. Veamos. Dentro del bus, a pie o debajo de un árbol, en nuestra capital no hay rincón en donde no queme. Y la concurrida avenida Bancay es una de las zonas donde los niveles de sensación térmica es superior. Nunca he sentido tanto calor como este año. Uf, su madre tremendo, el bochorno es lo que nos mata. ¿Y la ventana abierta? Eh, sí, pero de nada yo porque no, no tapa nada, pues entre el aire. Nada. El bochorno se hace todavía más insoportable dentro de los buses de transporte público, con la cantidad de personas a bordo y el tiempo que pasan esperando que el tráfico se agilice. Algunos tienen todavía la, la ventana cerrada, un reunido con ellos. ¿no? Porque hay gente que viaja con la ventana cerrada. Estoy enferma, qué enferma, y todos los microbios están ahí, abran la ventana, le digo yo. A veces no se puede abrir porque está, está malograda, ¿no? No se puede. Creo que está malograda, sí. Todo me quema, amiga, todo me quema, de verdad. Es demasiado calor en este, estamos acá en el distrito de Lima, súper, súper caliente, demasiado. A muchos el calor termina venciéndolos, otros le hacen la batalla con un abanico o una botella de agua. La vemos sí. sudando, baja a sudar. Sí, es que bastante gente hubo ahí. Habrán habido unas como 80 personas más o menos. Para esta semana el Senami ha pronosticado que nuevamente las temperaturas bordearán los 30 grados centígrados, con niveles altos de radiación y sensación térmica. Noticia nada buena para Luis Ángeles, estibador que a diario puede cargar hasta 100 kilos. Sudas el cuerpo, el calor te mata. 32 grados de temperatura. Soportar nomás, pues, es el trabajo es el trabajo, si no, ¿cómo llevas el pan a tus hijos? Por su parte, la señora Sara carga más de 10 kilos, cerca de 200 marcianos a diario. ¿Cuánto pesa esta caja de chupetes? Más o menos 6 a 8 kilos. Y con la que tiene acá atrás, más o menos unos 16 kilos. Más o menos. Brando Vargas lleva decenas de botellas de agua helada en este cilindro. ¿Cuántas horas caminas? Eh, aproximadamente ocho horas. Diez. ¿Ocho horas caminando? Ajá, sin parar. ¿Cuántas botellas de agua toma al día usted? Cinco. ¿Cinco botellas de eh, agua? Sí, hace mucho calor, señorita. Precisamente para quienes no soportan estas temperaturas, para quienes no es suficiente una botella de agua, una sombrilla o un abanico, los comerciantes en la avenida Abancay han creado un ventilador personal. Lo puedes poner en un puerto UCB y es bien práctico. Claro, Funciona. Sí, claro, tiene la... ¿Cuánto? Cinco soles nada más el remate, es lo último que llega de tecnología acá. ¿Y usted qué hace para soportar estas temperaturas? Los especialistas recomiendan, sobre todo, estar siempre hidratados y usar bloqueador solar.